muchos años para llegar al tiempo de Jesús, en el cual ya se practicaba este método de asesinar o de matar a la gente. ¿Cómo se practica? Eh, los métodos de crucifixión, hermanos, no nada más era como lo vemos en el crucifijo. Una de las maneras que eran muy feas, empezaron con un, un poste al cual le sacaban puntas, como un lápiz, pero en tamaño grande. A las personas las sentaban en esa punta y las iban presionando hasta atravesar. A ese modo se le llamaba empalamiento. Había quienes también los crucificaban de trabajo. ¿Ustedes recuerdan a quién? A Pedro. Y también la forma de cruz, como nuestro Señor Jesucristo. Flavio Josefo, un historiador del pueblo judío, menciona que en el año 70, ya después de Jesucristo, cuando sintieron la ciudad de, cuando sintieron la ciudad de Jerusalén, las personas que querían salir corriendo de la ciudad, las crucificaban. Y eran tantas personas como 500 personas al día. 500 personas al día, de todas las maneras. Un evento que está en la historia, que ustedes lo pueden comprobar, es que una persona llamada, que no creo que nadie le ponga así a su Nerón, mandó matar a los cristianos por un hecho que él había cometido, que era incendiar Roma. Él en su locura no nada más crucificaba a las personas como tal, sino que a sus cuerpos les amarraba pieles de animales para que los perros o las bestias fueran y comieran la carne de esos cristianos. No contento con eso, en una ocasión mandó a crucificar alrededor de dos kilómetros de una vía a ambos lados a personas cristianos, los cuales los cubrían con una especie de líquido de brea, para que en la noche les prendieran fuego y iluminaran todo el cielo. Así de cruel fue esta persona. Vemos hermanos con estos antecedentes que la crucifixión no era un evento aislado, ya tenía esos antecedentes. Sin embargo, ese horror de la cruz no era lo más horrible, lo más vergonzoso, sino que también significaba para la persona que era crucificada un descrédito. Era el peor de los castigos que podía tener esa persona asesinada. Primeramente, por el horror físico que tenía que sufrir. Seguidamente, por el descrédito de que solamente lo peor de lo peor era sentenciado a morir de esa manera. Pero también en los tiempos de Jesús, ya en los tiempos de Jesús, había otro significado, el cual era que una persona que era crucificada, su alma no era ni siquiera digna de entrar al Seúl, al infierno. Ellos creían que el alma de la persona crucificada estaba condenada a divagar. ¿Se dan cuenta? todos los antecedentes y todas las cosas que ellos tenían en mente para que de pronto venga una persona Jesús de Nazaret a decir que él era el Mesías y que tenía que morir en la cruz por ellos, para salvarlos hermanos quiero que vayan conmigo por favor a la Biblia y vean en Deuteronomio capítulo 21 Deuteronomio capítulo 21, verso 22. Para que den cuenta, se den cuenta de que las personas que estaban ahí en ese momento crucificando a Jesucristo tenían noción de lo que estaban haciendo. Deuteronomio 21, 22 dice: Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgáis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, 
y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por tierra. ¿Se dan cuenta, hermano? Imagínense que a un judío le digan, esa persona que está ahí es tu salvador. Obviamente lo estaban rechazando por él. Pero aparte, los gentiles, las personas que no eran judíos, que eran de cualquier otra raza, se burlaban de los judíos al decir, su Dios está ahí, alábenlo. ¿Se dan cuenta el inmenso, inmenso desafío que tenían que sufrir las primeras personas, los apóstoles? Amén. Y las primeras personas de la iglesia, que fundaron la iglesia, para esparcir el Evangelio y decir, sí, esa persona que fue crucificada, que fue maldito por Dios, es tu salvador. ¿Se imaginan el desafío? Y sin embargo, hermanos, fue cuando mayor explosión tuvo la iglesia. Amén. En la actualidad hay una explosión del Evangelio también. ¿Y saben en dónde es? En los pueblos en donde es más perseguido el Evangelio. Y uno de ellos es en China. Ellos se tienen que reunir abajo de los puentes, en casas, en túneles o abajo en los órganos de sus casas para poder alabar a Dios y sin embargo está una explosión del evangelio entre ellos tan grande hermanos que hay misioneros que van a arriesgar en su vida a mandar Biblias para allá, a cruzar con una Biblia es pena de muerte el llevar una Biblia para allá hermanos hoy a las 10 de la noche van a pasar la película de la pasión de Cristo un momento para poder verla en familia para poder reflexionar ¿cómo es que se llevaba a cabo la crucifixión? quienes han visto esa película saben que primero a la persona lo latigaban según la ley judía nada más podían darle a la persona 39 latigazos sin embargo, Jesucristo no fue condenado según la ley judía, sino la ley romana. Así es. Él fue azotado hasta que esa persona que lo azotaba se cansó. El castigo dependía de la crueldad del ejecutor. Imagínense en ese entonces una, un personaje como Jesucristo, que está causando una revolución en el mundo. ¿A quién creen que le van a poner para que lo latiguen? ¿A la persona más tranquilita? Le trajeron a la persona más cruel. Decía el predicador que esa película en realidad se quedó corta con todo el sufrimiento, con todas las heridas que nuestro Señor Jesucristo dio. Hermanos, quiero preguntarle. Para usted, ¿qué significa la cruz? ¿Quién es para usted nuestro Señor Jesucristo? 